bakıyoruz burada nasıl söyleyeyim size birçoğu duvar kenarına oturup gat çiğniyor. Neredeyse tamamına yakını da gatı satıyor. Böyle bir durum var burada. Şimdi devam edelim. Haral'ın meydanına gidelim. Duvar kenarında uyuşup uyuyakalanları bir yana bırakıp yolumuza devam ediyoruz. Harar'daki Osmanlı torunlarıyla görüşmek için hedeflerimizden birisi olan Merkez Camii'ye ulaşıyoruz. Caminin yapısında değil ama içindeki minberde ve bazı başka detaylarda Osmanlı izini görmek mümkün. Harar kentinde e, Cuma camisindeyiz. Cumaların kalındığı camideyiz, büyük camide. E, bu camide geçmişten çok güzel izler yakaladık. E, i̇çerisi çok hoş. Bir kere caminin 800 yıllık olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama en azından bir 500 senesi rahat var görünüyor. E, konuşulan rivayetlere göre. İçeride bir minber var. Minberin üzerindeki tarih bir kere net kesin. 1177 Hicri tarihini gösteriyor. Bu da e, 1420 küsürde olduğumuza göre baktığınızda ciddi bir e, zaman aralığını gösteriyor ki caminin yapımından çok daha sonra gelmiş o minber buraya. Ve e, doğrusunu isterseniz hani Türk işi minberlere de çok benziyor. Yanımızda e, camide karşılaştığımız Kur'an okuyan bir amca var. Onunla iki kelam edeceğiz bu camiyle alakalı. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Önce ismini alalım amcanın. Abdüllatif Hacı Yusuf. Abdüllatif. Maşallah. Abdüllatif Hacı Yusuf amcanın ismi. Abdüllatif Bey, e, burada oturuyorsunuz Harar'da herhalde. <gülüyor> 800 yıllık bir cami olduğunu biliyorum diyor. Peki, e, Türklerin yaptığına dair de rivayetler var bu camiyle alakalı. Doğru mudur? Türklerin bu camiyle bir alakası var mı? dediğiniz zaman yaklaşık işte 1200 liraya geliyoruz ki Osmanlı daha kurulmamış oluyor. Osmanlı devleti kurmadan önce de o o zamanki Türk devletlerinin çok böyle özellikle bu tarafta Afrika'da bir çalışma olduğunu doğrusu bilmiyoruz. Demek ki daha sonra işte çarşıda gördüğümüz Camide Osmanlı tarafından yapıldı. Biz şimdi Türkiye'den geliyoruz Etiyopya'ya. Burada değişik çalışmalar var, onun için geldik. Burada görmüş olduğunuz şey bir saat. Ne kadar inanırsınız, ne kadar inanmazsınız bilmiyorum ama e, geçmiş dönemde daha saatler yokken insanlar saati bunun da ölçüyorlardı. Özellikle cami bahçesinin olmasının sebebi var. Namaz vakitlerini bulmak için bunu kullanıyorlardı. Yerde metik bir ölçüm tablosu var sanki gördüğünüz gibi. E, yuvarlak şekilde daireler çizilmiş bunun üzerine, ölçüm şeklinde. Ve şu direğin... Güneşin kendisine vurduğu açıya bağlı olarak yere düşen gölgesi insanların e, kılacağı namazların saatini zamanını belirliyordu ve buna göre namazlarını kılıyorlardı. E, Harar'dan güzel bir eski teknolojik anı da bu kaldı arkadaşlar. Abdülatif amcadan ayrılırken ertesi gün için Osmanlı torunlarından birilerini bulup bizimle buluşturma sözünü de aldık ve tekrar Harar sokaklarına döndük. Bize bahsedilen enteresan bir sokağa aramaya başladık. Şimdi sadece Evreşe yolları dar değil, Mardin'in de yolları dar biliyorsunuz. Ama Harar'ın yolları daha da dar, sokaklar zaten dar. Enteresan bir şey var burada, şu sokak en dar sokak ve bu sokaktan iki kişi yan yana, hele bir de böyle benim gibi şişmanın yanında bir şişman daha geldi mi anca böyle geçiyor. Tamam. Şimdi niye burayı böyle yapmışlar? Özellikle yapmışlar. Bu sokağın ismi Barışma Sokağı, Barıştırma Sokağı. Bu sokaktan iki tane küs insanı geçiriyorlarmış. Birini bir taraftan, birini bir taraftan. Geçerken mutlaka karşı karşıya geliyorlar ve orada da barışmalarını sağlıyorlarmış. Onun için sokağın ismi Barıştırma Sokağı kalmış efendim. Gerçekten de karşı karşıya geldiğiniz zaman işte konuşmaktan, eğer küsteniz barışmaktan başka şansınız yoktur. Hoş. Etiyopya'nın ne kadar gelişmiş ve köklü bir medeniyete sahip olduğunu sadece bu barış sokağı örneğinden bile çıkarmak mümkün. Afrika'da renklerinden dolayı kompleks yaşamayan nadir ülkelerden birisi Etiyopya. Bunun sebebi belki de hiçbir zaman sömürge olmamalarıdır. Kim bilir? Müzik 